हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी वी आर डूइंग दिस फ्रॉम मीडियम रॉबिन्स स्किन की पैथोलॉजीज आज स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 24 है रॉबिन्स का एंड टुडे इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड देन वी विल ऑब्वियसली गो थ्रू ऑल दी डिफरेंट पैथोलॉजीज वेरी हाई ईल्ड टॉपिक्स इन दिस रेलेटिवली लो ईल्ड टॉपिक क्या मतलब हुआ इस लाइन का इसका मतलब ये हुआ कि स्किन इट जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई ईल टॉपिक नहीं है मैं ये नहीं कह सकता कि आपके किसी एग्जाम में इसका 20 परसेंट होगा स्किन का या 15 परसेंट होंगे क्वेश्चन नॉट एवन इन दी फर्दर प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन सच एस यू एस एम एल ई एन एम आर सी पी वहाँ भी इसकी परसेंटेज इतनी नहीं होती बट स्किन में से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं सो विद इन दी चैप्टर ऑफ स्किन ये जो सारे टॉपिक्स यहाँ हैं इनमें देर आर सर्टन वेरी वेरी हाई ईल्ड पॉइंट्स particularly uh, there are very high yield points from the tumors of the skin cancers and the bullous disorders and the rest as well so we'll particularly focus on what are very high yield points agar aap overall skin ki pathology ko dekhein to there are acute uh, inflammatory disorders Uh, then chronic inflammatory disorders then there are infections obviously infecting uh, skin then very important and very high yield some blistering disorders jisme blisters bante hain skin ke andar and uh, then there are tumors of skin they are also very common because we are all exposed to ultraviolet radiations you know this and uh, all the topics uh, will be dealt one by one today's video is going to focus on the introduction like i'm introducing the chapter to you right now ke isme एक्यूट इन्फ्लमेशन की हम पैथोलॉजीज पढ़ेंगे इंक्लूडिंग अर्टिकेरिया एग्जमा एरिथमा मल्टाफॉर्म है देन क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज सोरेस एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ ओके नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी जो स्किन की कॉम्पोजिशन है और ये हम चैप्टर में टाइम टू टाइम डिस्कस भी कर रहे होंगे कि स्किन इज नॉट ओनली द आउटर कवरिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी एंड इसीलिए इसकी इतनी सारी पैथोलॉजीज हैं यू सी एंड बेसिकली अगर हम स्किन की बात करें तो उसका सेक्शन अगर आप लेके देखें सो इफ फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्किन सो लेट मी ड्रॉ दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इफ दिस इज यू स्टैंडिंग एंड दैट इज द पोर्शन ऑफ योर स्किन जिसको अब हम इलाज करके माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं सो वॉट वी सी बेसिकली इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वी हैव अ लॉट ऑफ कैरेटिनो साइड्स दे आर अरेंज इन लेयर्स सो एक इसमें पहली लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है दैट इज दैट हैज़ अ पर्टिकुलर नेम उसका नाम है स्ट्राटम बेजेल जिसको हम कहते हैं बेजेली देन देर आर सर्टन लेयर्स अरेंज इन मल्टीपल यू नो इट्स नॉट अ सिंगल लेयर मल्टीपल लेयर्स and uh, then there is another layer and then ultimately there is keratin layer so keratin layer then uh, there are granule containing cells so stratum granulosum uh, here we have at the very bottom stratum basale then there is a stratum um, you know um, Uh, spinosum and the reason we call that spinosum is because the cells in there and we'll go through this one by one when we read each and every uh, disorder ke stratum spinosum mein jo cells hain they are attached to each other by uh, junctional proteins and under the microscope they, do, they look like spines so if i have to draw this again Uh, what basically happens ke agar ek keratinocyte idhar hai is layer mein that there is another keratinocyte so they have junctional proteins and you look at them under the microscope they look like spines so basically ke baad phir spinosum ki layer hai then there is granular granules containing cells so granulosum and then there is uh, corneum which is keratinocyte so hum iske bare mein baat karenge detail mein and so this is all the epidermis right this is all the epidermis this is above the basement membrane and this is above the dermis because here we will have dermis okay so that's the bottom line that's the basic idea of how the skin is arranged and then you should also know ki ye jo dermal area hai this contains all the blood vessels and the lymphatics and the connective tissue because the epidermis is devoid of all these structures but the way they are arranged uh, is that if the blood vessel Uh, is in the dermis it also supplies the epidermis so it's arranged like this so for example there are dermal papilla so if you look at this this is the basement membrane here will be the stratum basale and then there will be other layer uh, and then the spinosum and then granulosum and corneum and so on and so forth and this is the dermal area right so if a blood vessel is coming up here it will also supply the epidermis and this is a very important 
कॉन्सेप्ट ऑफ डर्मल पैपिला बिकॉज देर आर सम डिसऑर्डर्स जिसमें ये जो डर्मल पैपिला है ये काफ़ी डीप हो जाता है इट बिकम्स वेरी डीप सो मच सो दैट इट इज वेरी नियर टू द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इसका मतलब ये हुआ कि इसको जरा सा आप यहाँ पे खारिश करेंगे खुजली करेंगे तो यहाँ बिल्कुल ब्लड वेसल पड़ी हुई है इट विल ब्लीड एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इन सम Skin disorders. We'll talk about them. So, remember the overall structure. There is dermis, then basement membrane, then epidermis, and the blood supply is in the dermal area. So, with this concept, let's start the introductory paragraphs, and then in the next video, we will start the acute inflammatory dermatosis. So, skin basically, um, you know. Uh, it's a very very important organ and also in terms of pathology it's may simple uh, diseases be here which means simple irritation ya acne and then there are life threatening diseases such as melanoma its mortality rate bahut zyada high hai for this tumor it's a tumor of the melanocytes many are um uh, intrinsic to the skin but there are also manifestation of the systemic diseases so agar koi systemic issue is for example neurofibromatosis it shows up in the skin so their skin is also a manifestation of a lot of systemic disorders the skin is not a mere protective mantle but rather it is actually a very complex organ perhaps the largest organ of the body if you consider it this way it is constantly exposed to microbial and non microbial agents given this it is not surprising that the skin is an active participant in immune response so because aapki aapki pehli actually covering hi aapki skin hai so it is the first thing which comes in contact with a lot of microbes so yahan pe immune system kafi strong takda kisam ka hota hai right skin ke cells kaun se hain keratinocytes maine abhi aapko bataya squamous cells uh, they help maintain the skin homeostasis by providing a physical barrier and then there are a lot of immune cells in the dermis uh, area in the dermal area maine aapko bataya yahan connective tissue hoga blood vessel hoga so there are a lot of immune cells including cd4 positive cells cd8 positive cell regulatory cells b cells uh, are rare but the rest of the cells are there quite a lot The epidermis contains intraepithelial lymphocytes including gamma delta T cells while the dermis contain perivascular mast cells so that is the distribution of cells so even in the epidermis uh, jahan pe blood vessels wagaira nahi hain yahan bhi intraepithelial lymphocytes hain to protect your body This chapter focuses on common and pathogenic illustrative skin diseases. In considering these diseases, it is important to appreciate that the practice of dermatology relies on close interaction with clinicians, particularly dermatologists, because um मैंने आपको बताया ना कि स्किन में सिर्फ स्किन डिसऑर्डर नहीं है सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स की मैनिफेस्टेशन भी है सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी इंटर रिलेटेड टाइप ऑफ डिसिप्लिन Okay, disease of the skin can be confusing for the student in part because the <laughs> dermatologists and dermatologists communicate using a large skin-specific lexicon. That is true. Yeah, point important here. I am. I am going to tell you now. Skin disorders are uh, one of the difficult things for students to remember for exam. But we will try to do that in this whole chapter. When I am going to go through it, I will give you some tricks so that you will remember some things. For example, in the case of bullous disorders, children are very confused. and then in the end they are saying the most important of these terms and definitions are listed in 241 so we'll uh, isme bahut sari terminologies hain so what's a papule for example what's a nodule plaque kya hai pustule kya hai jis jis disease mein jo jo terminology aati jayegi will uh, go much deeper into the understanding of each and every single word so hopefully by the end of chapter you will have a very clear idea what do we mean by a blister what is a scale what is acanthosis what is hyperkeratosis what is parakeratosis so we'll talk about them but please park this in your head it's a very important table aur ye table sirf aapko ratta nahi lagana so for example अब दस दफ़ा याद कर लो कि वॉट इज़ एक एंथोसिस जब तक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा डिजीज़ के साथ लिंक नहीं करूँगा ये समझ में नहीं आएगा समझ में नहीं आएगा तो याद ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं ओके सो यू डोंट हैव टू जस्ट मेमोराइज दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड विल डू दिस एज वी डाइव डीपर इन टू दिस चैप्टर सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन जस्ट सेटिंग द स्टेज फॉर द चैप्टर अहेड नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली एक एक करके हम डिजीज उठाएंगे सो एक्यूट इन्फ्लोमेटरी डिसऑर्डर्स स्किन की स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट डिजीज दैट वी विल डिस्कस विल बी अर्टिकेरिया so stay tuned for the next video take care of yourself